Welcome to the voice of Jesus. Vítejte u Ježíšova hlasu. This is part two of our series, the reality of God, Satan, angels and demons. Tohle je druhá část vyučování s názvem realita nebo skutečnost Boží, ďáblová, andělů a démonů. And today we're going to be looking at the reality of Lucifer or Satan. A dnes se budeme dívat nebo budeme studovat Satanovu realitu nebo Luciferovu. Or better known as the devil. Známe ho také pod jménem ďábel. Now, The question is, is this, what perception the most people have of the devil? A taky ďábla se týká tatáž otázka, jakým způsobem ho lidé vnímají? Well, a lot of people have this perception of this, this devil with the horns and a forked pick and, and a tail and red and... A mnoho lidí samozřejmě si představuje ďábla jako to stvoření, které má rohy a vidličku <coughs> nebo vidle, a oca, skopita. They make him into this uh, comic type of character. A představují si ho v takové komiksové verzi. And so when they die they said they're going to be with the devil and there's going to be a nice little bonfire down there with all their mates. A tak často lidé když říkají no že já umřu tak půjdu do pekla s ďáblem a tam okolo táboráčku budeme mít párty. Or even better still some people believe that the devil or rather the devil makes people believe that he doesn't exist. Další v, um, Způsob, jak vnímat ďábla, a to je, to je ďáblovo dílo, je to, že vlastně říkáme, že vůbec neexistuje. For example, all the disasters around the world, they just blame God. V příkladem toho je chvíle, kdy všechno zlé, co se stane, jakékoliv neštěstí na tomto světě, řekne se, že za to může Bůh, to je skutek Boží. Just, just, it's so easy to say, well, that's all God who did those problems. A je hrozně jednoduché tohle všechno, celou tu vinu hodit na Boha. Bůh za to může. And when young children die, they blame God. A třeba když zemře nějaké malé dítě, vždycky se řekne, Bůh to udělal. No, but there is a devil in this world. Jenomže v tomto světě operuje ďábel. And in John 10:10 it says he's come to kill, steal and destroy. A Jerovo evangelium 10. kapitola 10. věř říká, že ďábel přichází, aby kradl, ničil a zabíjel. That's why he has many different names in the Bible. A proto uh, v Bibli nebo v Bibli vystupuje pod mnohými jmény. The father of lies. Otec lží. The deceiver. Podvodník. The accuser of the brethren. Uh, ten, který obvinuje bratři, žalobce bratři. The serpent of old. Uh, starý had. Many, many uh, other titles he has, like the chief of demons and of darkness. Uh, nebo kníže temnoty, uh, pán démonů, <coughs> mnoho jiný, je titulován mnoha jmény. And we have to realize he's the God's number one enemy and our number one enemy. A musíme si uvědomit, že on je nepřítelem číslo jedna, božím, ale také naším. Now there's a lot of things you can't put everything on the devil. A samozřejmě nelze na ďábla hodit vinu za úplně všechno. There's a lot of things that we do. Protože je spousta věcí, za které Because si můžeme sami. Because we yield sami. to the sinful nature that old way we lived once before. Kdy se poddáváme té svoji staré hříšné přirozenosti. Yeah, actually, I was watching this uh, program about a week ago. A si před týdnem jsem sledoval jeden televizní program. And this, this person was talking about God. A tenhle člověk hovořil o Bohu. And he had this idea that God is in everything. A uh, jeho vnímání Boha bylo takové, že Bůh je součástí úplně všeho. And uh, I, I straight away knew that this guy was talking about pantheism. A uh, já jsem si uvědomil, že to, o čem tento člověk hovoří, nebo způsob, jakým hovoří, vychází z pantheismu. Pantheist is one who believes that God is in absolutely everything. Toto je směr, který uh, hlásá, že Bůh je přítomen úplně ve všem. Good or bad. V dobrém i ve zlém. Well, you know what? There is a difference between good and bad. Jenomže mezi dobrým a zlým je rozdíl. And there's a great difference between God and the devil. A je obrovský rozdíl mezi Bohem a ďáblem. And let's go into the word of God and find out about this character and this reality of who this person really is. A tak se pojďme <coughs> podívat do Božího slova a z Božího slova pojďme uh, studovat kým ďábel je a jeho charakter. But we have to go in the Old Testament to this. <coughs> da, nejvi, najdeme to ve Starém zákoně. Let's go to uh, uh, Ezekiel chapter 28. Ezechiel v 28. kapitole. And let's go to um, Verse 12. Od 12. <coughs> verše. And it says he, <coughs> Son of man, take up the lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus says the Lord thy God, you seal up the sum full of wisdom and perfect in beauty. Lidský syn, <coughs> pozvední žalospěv nad týrským králem, řekneš mu, toto praví panovník hospodin, ty pečetíš vzor plné moudrosti a dokonalé krásy. Now, I just want to say this. We know in the Bible there, is, there were four archangels. 
Z Bible víme, že byly ustanoveni čtyři archanděle. Lucifer. Nebo byli dáni Lucifer. Michael. Michael. Gabriel. Gabriel. And Apollyon. A Apollyon. Or Abaddon. Nebo zjevení jeho jméno je potom přejmenováno Abaddon. And here's Lucifer. This, this is describing Lucifer being full of wisdom and perfect in beauty. A Tady toto místo popisuje právě Lucifera. Hovoří o něm jako o někom, kdo byl plný moudrosti a dokonalé krásy. God made him that way. Bůh ho takto stvořil. His name Lucifer meaning the light bearer. Lucifer znamená světlo nož. And you've got to understand one thing. When God created him, he served God in holiness and righteousness. A je třeba si uvědomit, že na počátku tak jak ho Bůh stvořil, on Bohu také sloužil v ve svatosti a v ve spravedlnosti. So we can see beforehand he was God perth in made in God's image. A tak on byl stvořen podle božího způsobu na počátku. Until he fell. Do svého pádu. And we're gonna, we're gonna get in a little bit later why he fell. A k tomu se dostaneme i k příčině jeho pádu se dostaneme později. Listen to verse 13. Třináctý <coughs> verš. It says, and you have been in Eden, the garden of God. Let me just stop there. Just translate that. Byl jsi v Edenu, boží zahradě. That is not the Eden as we know in Genesis 2 uh, and 3. Toto není místo uh, totožné s Edenem, který jsme znali my, nebo který známe my, o kterém čteme v Genesis ve druhé ve třetí This kapitole. Eden, this, this paradise is talking about, is the whole of God's creation at this time. A tady toto místo odkazuje na celé boží stvoření jako na místo ráje. And it says here, every precious stone was your covering. The star is the top as the diamond, the barrel, the onyx, the jasper, the zephyr, the emerald, the carbuncle, the gold, and the worship of your tablets and of your pipes was prepared in you in the day you were created. A ten 13. verš říká, byl jsi v Edenu, boží zahradě, pokrývali tě všechny drahokamy, rubín, topas, jaspis, chryzolit, karneol, onyx, safír, malachit a smaragd i zlato. Zhotovení tvých bubínků a fléten pro tebe zajistili v den, kdy jsi byl stvořen. You know, the, um, in the Old Testament, the priest had the ethod that had covered with all the stones. Uh, ve starém zákoně potom čteme, že například velekněz byl um, nosil, nebo byl pokryt efodem, tam, který byl s, um, na kterém byly všechny drahokamy. So there were God's servants as well. A i to bylo znakem božích služebníků. And Lucifer was a servant of the Most High God. A Lucifer byl služebníkem nejvyššího Boha. And God loved him and he covered him with all these and adorned him with the most precious stones and and, and uh, medals. A Bůh ho s láskou pokryl, uh, vyzdobil všemi těmito drahými kameny i drahými kovy. So God did love Lucifer when he created him. A tak Bůh Lucifera stvořil a on ho miloval. And in it says there in the workshop of your tabrets and your pipes which in music Uh, tvých, zhotovení tvých bubínků, fléten, hudby pro tebe zajistil v den, kdy si byl stvořen. So uh, o Luciferovi se hovoří jako o někom, kdo měl na starosti, kdo byl vůdcem veškeré chvály a uctívání v nebi. Pravděpodobně byl... Uh, vedoucím všech andělů v této oblasti, kteří chválili, uctívali Boha a jeho trůn. And that's why he was created. K tomu byl stvořen. But you know what's amazing today is that how the devil turned everything for his way. Ale když se podíváte na to, jak je tomu dnes, je zvláštní, jak tohle všechno ďábel otáčí a proměňuje ke svému obrazu ve svůj prospěch. Look at the worldly music today. Podívejte se na veškerou hudbu tohoto světa. Look how evil and satanic it is. A poslouchejte, jakým způsobem opravdu je ďábelská, jak se takto skrze ní ďábel projevuje. So where did that come from? Odkud tohle všechno from pramení? The devil. Od ďábla samého. Why? Proč? Because he knew about music. He knew about how to worship. Protože to je něco, co věděl, znal, věděl jak chválit, věděl jak uctívat. And some of these rock groups and these heavy metal things, they're sh- Satan worshippers. A když posloucháte některé ty rokové kapely, a metalové kapely, tak uh, oni se netají tím, že uctívají ďábla. So if you want to understand the, the devil's character and the reality of the devil, just look at some of these people. A tak když uh, jeden ze způsobů tak jak vnímat nebo pozorovat ďáblu charakter jeho povahu je pozorovat ty, kteří mu slouží. It's a bit scary if you ask me. A ono to je uh, děsivé, nebo občas to nahání strach. Let's go to this 14. Uh, verš. And you are anointed chair who covers and I have set you so 
uh, you were upon the holy mountain of God, and you have walked up and down in the midst of the stones of fire. Ty jsi byl zastí, zastírající nebo zastínující cherub ochránce a tak jsem tě ustanovil, aby si na svaté boží hoře procházel se z uprostřed ohnivých kamenů. It says here that he was anointed. You got that word anointed? Uh, tady je napsáno, pomazán? byl jsi ustanoven. Uh, okay. Ustanoven, jiné překlady používají slovo pomazán. Okay. He was anointed by God. Byl ustanoven, pomazán Bohem. When you're anointed, you must be first appointed. Uh, k tomu... Když jste pomazání, musíte být ustanoveni. And he was a on byl obojí. To serve God in worship. Sloužit Bohu chvál nebo uctívání. And also to walk with God. A také aby kráčel s Bohem. You know we see that in uh, Enoch when he said that he walked and talked with God. A podobný termín uh, je použit u Enocha. On říká, že on kráčel a hovořil s Bohem. And God liked him so much he took him away. A Bůh uh, v něm měl takové zalíbení, že, ho, že si ho k sobě vzal, že ho and prostě vytrhl. Same you can see that with Moses, the relationship he had with God, that he walked and he talked with God. A o Mojžíšově je také napsáno, že kráčel a hovořil s Bohem. But he he's saying that he's walking in the heavenly realm with the almighty God. Ale tohle místo uh, ho posouvá ještě dál. On říká, že on ve na svatých místech na Boží hoře kráčel s Bohem. To worship and to serve him. Aby ho uctíval, <coughs> aby mu sloužil. Now, here we go in verse 15. He says you were perfect in your ways from the day that you were created till equity inequity was found in you. Byl si bezúhonný na svých cestách od dne, když jsi byl stvořen, dokud v tobě nebyla nalezena zvrácenost. Now, perfect in his way. Bezúhonný, dokonalý ve svých cestách. Like Adam. Jako Adam. Perfect. Dokonalý. Until he sinned. Do okamžiku, než zřešil. And sin was found in him and Eve. A dokud hřích nebyl nalezen u něj a u Evy. And we've got to remember this in 1 John chapter 2 verses 15 and 16. A první jenom je ve druhé kapitole v verše 15 a 16. It's talking about the pride of life, the 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 the, the um the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride místo, of life. To je místo, které hovoří o touze očí, o touze těla a píše života. He said that the father's love cannot be in a person like that. A ten ve ty verše pokračuje říká, že v takovém člověku nemůže otec najít zalíbení. Lucifer had pride. Lucifer byl pišný. And that's why he fell. Spichl a proto padl. He saw that he was full of wisdom. On vnímal to, že byl plný moudrosti. He was beautiful. Dokonalý v kráse. And what he wanted to do was oppose God. A tak v tom všem se postavil Bohu. And exalt himself higher than the most high. A chtěl se povýšit nad nejvyššího. As we can see it in 2 Thessalonians chapter 2. Druhá Tesalonským druhá kapitola. That the Antichrist will do exactly the same. A hovoří, uh, toto místo hovoří o Antikristovi, would, který would, bude mít úplně stejný, stejnou touhu. Which is Satan incarnated in a human being. A uh, Antikrist je člověk, do nějž vstoupí uh, ďábel. And he says he was perfect in his ways. A tak tohle místo zpět ve Zechěli říká, že byl bezúhonný. And then he fell. Na svých cestách. Now, let's go to Isaiah. Ale potom padl. Let's go to Isaiah. A když se podíváme do Izajáše. And we're going to read pretty much the same thing. Isaiah chapter 12, 14. A ve 14. kapitole se píše v podstatě to tež. And verse 12. Izajáš 14. kapitola, 12. verš. And it says here. How you are fallen from heaven, O Lucifer, the son of the morning. How are you cut down to the ground, which did weaken the nations? Jak si spadl z nebe, třpitivá hvězdo, synu úsvitu, Jitřenko, byl si oceknut k zemi, ty, který si porážel národy. Just think of that. It says here, he was, he was the son of the morning. Tedy se říká, že byl syn úsvitu. He fell from heaven. Třpiti, uh, jitřenka, uh, která padla k, nebi, uh, k zemi. Now, he took one third of the angels with him. A on sebou strhnul třetinu andělů. Revelation 12:4. Zjevení, uh, zjevení 12:4. So now those angels are fallen angels now called demons. A tak tito padlí andělé jsou dnes nazýváni démony. And the Lucifer knew about the hierarchy in God's kingdom. A Lucifer velmi dobře znal nebo věděl, uh, jaká je hierarchie v Božím království. And if you study a little bit about demonology, you'll understand that there's a hierarchy in that. A pokud se jste se někdy věnovali nebo studovali a um, věci, které se týkají démonů, pak víte, že i tento jejich svět má svou hierarchii. Ephesians chapter 1, Ephesians chapter 6. Efeským první kapitol, Efeským šestá kapitola. And him being the chief of all demons. A on je hlavou všech démonů. And he fell and he weakened the nations. In other words, through Adam, all the nations fell. 
A on padl, ten, který předtím porážel národy. On se stal překážkou pro národy, protože a to skrze Adama. What? Because sin entered in the world. Protože skrze Adama potom do světa vstoupil hřích. And he took on that satanic nature. Adam took on Adam and Eve took on the satanic nature. A protože uh, se ďáblovi poddali, poslechli ho, převzali jeho přirozenost, tedy satanskou ďábelskou. So in basically when you understand it with Adam and Eve, they rebelled against God. Adam a Eva udělali to tež. Oni se vzbouřili, postavili se proti Bohu. Just as Lucifer did. Úplně stejně jako Lucifer. Disobedience. Neposlechli. Unbelief. Nevěřili. And rebellion. A uh, postavili se na odpor. And that caused sin. A to všechno přivedlo nebo dalo prostor hříchu. Římanům 5.12 říká, že skrze jediného člověka vstoupil do světa hřích. But sin entered in him through one person as well, Lucifer. A, a k tomu uh, Lucifer k tomu použil právě právě Adama. Let's go back to um, Ezekiel. Když se vrátíme zpět do Ezechiele. And let's go to verse uh, 16. Do 28. kapitola 16. verš. And it says here, um, yeah, by the multitude of your merchandise, they are filled in the midst of you with violence. And you have sinned. Therefore, I will cast you as a profane out of the mountain of God, and I'll destroy you, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. Množství tvého obchodování, množstvím tvého obchodování tvé, se tvé nitro naplnilo násilím a zhřešil si. Tu jsem tě zbavil svatosti a vykázal z boží hory a vyhladil jsem tě zastírající cherube uprostřed ohnivých kamenů. You know, pride is a horrible thing. Pícha je strašlivá věc. You know, and this is what causes a lot of people to fall into sin. A přivádí mnohé do hříchu. Or stay in sin. A nebo jim brání se z hříchu vymanit. Or do, do not receive the love and the grace of the Lord Jesus Christ. Vůli píše, nebo pícha člověku také brání při, přijímat Boží lásku a Boží milosrdenství. And God's grace is free. Boží milost je um, dána zdarma. And He's given us everything. A dává všechno. He gave Lucifer everything. Stejně, uh, stejně tak dostal Lucifer úplně všechno. But still wasn't enough. A přesto to nebylo dost. He wanted to exalt himself higher than God. On chtěl být nad, chtěl se vyvýšit nad svého Boha. And it says here basically that God says, well, I'm casting you out. A tyhle verše říkají tedy, že byl vyhlazen nebo vyhnán. And in verse 17 it says, your heart was lifted up because of your beauty. Tvé srdce se povýšilo kvůli tvé kráse. See? Pride. Pícha. He looked at himself and said, I'm beautiful. 17. verš hovoří o tom, že on pohleděl na se a říká a říkal, jak, jak je krásný. I'm better than anyone else. A pokládal jsem sebe za nejkrásnějšího, nejlepšího, lepšího než kdokoliv jiný. Yet it says that he was created. A přes, přesto, že dříve předtím je napsáno, že sám byl stvořenou bytostí. And then it says he You have corrupted your wisdom by the reason of your brightness. Promarnil si svou moudrost pro svou skvělost. You see? That's what his name was, a light bearer, Lucifer. Lucifer znamená světlonož. And he said, well, I was gonna be, I'm gonna basically show my light to others without going through God. A on se rozhodl, že tuto svou moudrost, skvělost dokáže druhým bez Boží pomoci. You see, that's what the that's what the devil's doing today in this world. A úplně stejným ďábel operuje stejným způsobem pořád He, i dnes. He's lying to people and saying, this is what you can have. A lidem lže a neustále jim navíc říká, tohle ti dám, nebo tohle můžeš mít. But you know what? It says here that in a, continuing in that verse, it says, and I'll cast you to the ground, and I'll lay you before the kings that they may behold you. Svrhl jsem tě na zem, před krále, dal jsem tě, aby se na tebe dívali, aby si byl podívanou. Now you know what, there's going to be the kings of the earth that are going to follow the Antichrist. A za Antikristem budou, Antikrista budou následovat králové tohoto světa. Because the devil's lying to them that he's got a kingdom built for them. Vládci tohoto světa, protože on jim lže a on jim nabízí uh, své království. Remember? He comes to kill, steal and destroy. Jenomže nesmíme zapomínat na jediné. On přichází jedině, aby kradl, ničil a zabíjel. And I wanted to go back to Isaiah 14. 
A když se vrátíme do Izajáše, do 14. kapitoly, and, uh, we're going to verses, uh, 13 and 14, do 13. a 14. verše, it says he, For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I'll read verse 14. And I'll, dis- I'll ascend above the heights of the clouds, and I'll be like the most high. Uh, Izaia 14. kapitola 13. 14. verš. A ty jsi řekl ve svém srdci. Vystoupím do nebes nad hvězdy boží, vyvýším svůj trůn. Usedu nahoře schromáždění na nejzaším severu. Vystoupím na výsosti oblaků, vyrovnám se nejvyššímu. Now just think of that. He wants to be high. It says here that um, uh, I will be like the most high. On tady popisuje, říká, vystoupím a tak dál a vyrovnám se nejvyšším. And that's why it says in um, Ephesians chapter 2 and 2 Corinthians chapter 4. Proto a proto Efeským 2. kapitola, 2. Korinským 4. kapitola. And in 1 John 5. První Janu, první list Janu v 5. kapitola. It's talking about the God of this world. Tam tato místa hovoří o Bohu tohoto světa. And the God of this world is the devil. A boh, Bohem tohoto světa je ďábel. We know that God is the, the, the creator of all things, but I'm talking about a worldly God where people are serving this worldly God on a daily basis. A my víme, že nejvyšším Bohem je Hospodin, on je stvořitel tohoto světa, ale tady se hovoří o Bohu, kterému každý den slouží lidé. Is, you see, the devil wants to be worshipped. Ďábel touží po uctívání. Just like God. Stejně tak jako Bůh. But I want to explain you something in um, let's go to 2 Thessalonians. A chtěl bych vám vysvětlit něco z 2. Tesalonickým. And this is what's going to happen on terra firma in a, a short while. Toto je to, co se bude dít tady na zemi za krátko. 2. Tesalonickým. Uh, 2 Thessalonians druhá, chapter 2. Druhá kapitola. And let's go to verses uh, verse 4. Čtvrtý verš. <coughs> It says, who opposes and exalt himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he, as God, sits in the temple of God, showing himself that he is God. Který se staví na odpor proti všemu a pišně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh, nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do boží svatyně a bude se vydávat za Boha, bude ukazovat, že On je Bůh. See, that's the Antichrist. Tady se hovoří o Antikristovi. And guess who's in the Antichrist? A hádejte, kdo je přítomen the v Antikristovi. Ďábel sám. So what is he doing? A tak co dělá? He has pride. A nebo jaký je? Pišný. He wants to take all the people away from looking unto God and looking unto him. A touží odvrátit všechny lidi od toho, aniž by, aby hleděli na so, Boha a chce je upoutat sám na sebe. So it says that he can be worshipped? Aby, ta, jak vrší ten, tady tenhle říká, aby on byl uctíván, aby on byl za Boha. He said he wants to sit in the temple of God. Protože to je přesně to, co chce udělat. Sedět v boží svatyni. When Jesus Christ come back, he's going to set up his headquarters in Jerusalem. A je napsáno, že Ježíš Kristus, když se znovu vrátí na tuto zem, on bude vládnout z Jeruzaléma. But he wants to do that. Jenomže přesně o to tež stojí a snaží se dělat. So through his lies and deception, he is showing that he wants to be God. And he wants to gather the people to worship him. A tak on uh, se snaží přesvědčit skrze lži a podvody uh, lidstvo o tom, že on je Bůh a chce je schromáždit sám k sobě. And lead people to hell with him. On a chce, aby co nejvíce lidí odešlo do pekla spolu s ním. Every disaster that you've seen on this earth. Každé neštěstí, které jste byli svědky na této zemi. Was done through the devil. Bylo um, Uděláno nebo nastalo, kni- uh, nastalo díky Ďáblovi. Wars, pains, disaster, disease, everything. Války, nemoci, utrpení, to všechno je jeho díl. God is a God of love. Bůh je Bohem lásky. The devil is a God of hate. Ďábel je Bohem nenávisti. Lies and deception. Lží a podvodu. See, God creates and loves. Bůh tvoří a miluje. The devil destroys and hates. Ďábel ničí a nenávidí. And you know the reality of devil, the devil today is that he would like to show people that he doesn't exist that it's all God's fault. A uh, jeden, jedna z diablových dnešních taktik je taková, že se snaží skupinu určité lidi přesvědčit o tom, že neexistuje, že všechno co se děje je boží dílo. And that's why you see some of these uh, contracts where it says 
An earthquake, an act of God. Dokonce v určitých smlouvách, konkrétně se jedná o pojišťovací smlouvy. Tam dokonce, pokud se pojišťujete proti přírodním neštěstím, tak v angličtině jsou popsány jako skutky boží. No, it's not. Jenomže to nejsou skutky That's boží. The ale ďáblovi. It or not, it's the devil. Věřte nebo ne, za to všechno může dělat. God going around killing people. Bůh není ten, který bude obcházet okolo a vraždit lidi. God loves everyone. Bůh miluje naprosto každého. God wants everyone to come into the saving knowledge of his son Jesus Christ. A chce, aby každý um, byl zachráněn a přijal to spásné poznání o jeho synu Ježíši Kristu. But the devil says he put blindfolds over people so they can see the love of God. Ale je napsáno, že já byl oslepil lidi tohoto světa, aby nedokázali vnímat Boží lásku. You know, I've probably spoken to thousands of people through the years. A já za posledních mnoho let jsem hovořil s tisícem lidí. On the street. Na ulicích. And a lot of people have that perception as I spoke about who the devil is. A mnoho lidí právě přijalo nebo vnímá ďábla právě takto. And some of them say, I don't even believe there's a devil. A, a v podstatě dospěli k tomu, že mi řekli, víš, já si myslím, že ďábel vůbec neexistuje. It's all God's fault. Za všechno může Bůh. You know? no, it's not. Jenomže to není pravda. See, there's two sides to a coin. Min, každá mince má dvě strany. There's always the dark side, there's always the light side. Kde je temnota, nebo kde je světlo, tam je vždycky i temnota. Good and evil, bitter and sweet. Hořké, sladké, dobré, zlé. But you know the good news is, Although the devil is, is as wicked as he is. Ale dobrou zprávou, přestože ďábel je zlý, zlý a nic jiného než zlý. I, just, I want to encourage you with you this. Let's go to Luke chapter, chapter 10. Vás chci povzbudit a toto místo najdeme v Lukáši v evangelium Lukášově v 9. And let's go to um, verse, kapitole, uh, Luke 10 verse 19. 19. It says he behold I give unto you power to tread on serpents and scorpions, which are like demons, and over all the power of the enemy, the devil, and nothing shall by any means hurt you. Uh, Lukáš, 10. kapitola, 19. verš. Hle, dá se mám pravomoc šlapat po hadech a štírech, co předobrazem démonů, i nad veškerou silou nepřítele ďábla, a proto nic, a naprosto nic vám neublíží. You know, the devil is real. Ďábel je skutečný. And he is a real enemy. Je skutečným nepřítelem. But if I understand God's word here, it says that I have the power over all the enemy. Ale jestliže správně chápu Boží slovo, které jsme teď četli, pak to, to mi říká, že mi byla dána moc nad každým nepřítelem. And nothing by any means shall hurt you. A nic mi nemůže ublížit. You see, there are two realities. Existují dvě reality či skutečnosti. The reality of God in us. Ta skutečnost s kterou, kterou přináší Bůh v nás. And the reality of the devil in this world trying to influence us. A tu skutečnost nebo tu realitu, kterou působí ďábel v tomto světě, kdy se nás na nás snaží, uh, kdy se nás snaží ovlivňovat. But when the two clash together. Jenomže když tyhle dvě skutečnosti se srazí. I understand through the word of God we win. Pak skrze Boží slovo si uvědomuju a vím, že my vítězíme. Because he is a liar and a deceiver, and he has already been defeated by the cross. Protože on je lhář, podvodník a jedno je pravda, skrze kříž už byl poražen. Was he once a beautiful creation, creation of God? Yes, he was. Ano, když si býval nádherným božím stvořením. Are you? Jste i vy? Yes, you are. Ano, i jste, vy jste nádherné boží stvoření. Then maybe you don't know the Lord Jesus Christ. Ale možná neznáte Pána Ježíše Krista. Maybe you're wondering if you're under the influence of the devil and you've been fighting with these things all your life. Možná si uvědomujete nebo přemýšlíte nad tím, jestli to není právě ďábel, který ve vašem životě působí, protože celý život s čím si bojujete. And you said, I want to get breakthroughs from this. A uvědomujete si, že nejste svobodní a přitom byste chtěli. I want to pray for you right now. A tak se s vámi zrovna teď chci modlit. Ve jménu Ježíše se chci modlit, abyste byli svobodní a mohli poznat Pána Ježíše so let us just pray right now. Tak se pojďme společně modlit. Father God, Bože Otče, in the name of Jesus Christ, ve jménu Ježíše Krista, I speak to that one watching right now, já se modlím za toho, kdo se dívá, who's bound by sin, kterého spoutává hřích, who's been deceived by the devil, a kterému ďábel lhal, who's believed his For too long. A který uvěřil ďáblovým lžím příliš dlouho. I break the power of Satan right now in Jesus name. Já moc ve jménu Ježíše. And I cast out any evil spirit that's keeping them bound in Jesus name. A přikazuji, aby odešli ve jakýkoliv duch, který je spoutává. And may they come and receive you as Lord and Savior in their hearts. Aby byli svobodní a mohli přijmout Pána Ježíše Krista tebe, Pane Ježíši, jako svého Pána.
Spasitele svého srdce. Spasitele svého srdce. May live a victorious life in you. Aby v tobě mohli žít vítězný život. Thank you, dear Lord Jesus. Děkuji ti, drahý pane Ježíši. Right za now. to, že ty jsi ten, do tohoto člověka vysvobozuje. Ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Well, that's about all we have to today's program. To je pro dnešek všechno. If you'd like to know more about us, send us an email. Pokud se chcete dozvědět víc, we pošlete nám e-mail. A lot of free material, Christian books. Na webových stránkách najdete spousta we materiálů zdarma. We have our own um, Křesťanské materiály je tam k dispozici i naše vlastní brožurka. And we'd love to send you out that for free. Kterou vám velice rádi pošleme zdarma. Thanks for watching. Děkujeme, že jste nás sledovali. May God bless you and all your family. Bůh vám bohatě žehnej vám i celé vaší rodině. God bless. Bye bye. Bůh žehnej na